എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പാചകം ചെയ്യുന്നതാണോ കൂടുതൽ സന്തോഷം അതോ പാചകം ചെയ്ത വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതാണോ എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും അല്ലെന്നാണ് പാചകത്തിൽ വിജയിച്ചവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവം കഴിച്ചിട്ട് മറ്റൊരാൾ നല്ല അഭിപ്രായം പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ത് വിഭവം ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ല ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലെ കുക്ക് ഹൗസ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ കുക്ക് ഹൗസിലേക്ക് ഹലോ കുറെ നാളായില്ലേ നമ്മളെ പോയി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ മിസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാനും ഒരുപാട് നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ എന്തായാലും നമ്മുടെ കുക്ക് ഹൗസ് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കണ്ടേ സോ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ആബ്സെൻസിൽ ആൻജല ഇവിടെ കയറി തകർത്തു എന്നൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്തായാലും നമ്മൾ വീണ്ടും കൂട്ടുകൂടുകയാണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അടിപൊളി ഡിഷ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കോഴി അടയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ പറയണ പോലെ തന്നെ എന്റെ ഡിഷസ് എല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ കിച്ചണിൽ തന്നെ ചെലവഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടൈം വേണ്ടേ സോ പെട്ടെന്ന് കയറി പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് അടിപൊളി ഡിഷ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സംഭവം അത്രേ ഉള്ളൂ സോ എന്തായാലും കോഴിയടക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഉണ്ട് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയലയുണ്ട് ഇത്തിരി മല്ലിപ്പൊടി ഉണ്ട് മഞ്ഞളുണ്ട് സവാളയുണ്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കൂടിയിട്ട് വേവിച്ച ചെറിയ ചിക്കൻ പീസസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് അടിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പൊടിയായി കിട്ടും എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് സോ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇടാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളന്ന് വെച്ച ഒരു കപ്പ് പൊടിയുണ്ട് ശരിക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വറുത്ത പൊടി ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് കാരണം വറുത്ത പൊടി അതിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പം ഇത്ര വെള്ളം കൂടുതൽ ഇട്ട് വെക്കണം എന്തായാലും ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചാലും കുറച്ച് വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പൊടി ഇടുക എന്നിട്ട് ഇളക്കി നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാ വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ പൊടി ഇതിലോട്ട് ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കപ്പ് പൊടി ഇട്ടു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത്ര ഇളച്ച വടി തന്നെ നമുക്കിത് ഇളക്കാം കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതൊരു നേര് തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വേഗം സമയം കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അരിപ്പത്തിരിക്കൊക്കെ ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് വാട്ടേണ്ടത് അരിപ്പത്തിരി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സംഭവമാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വാട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് നല്ലപോലെ ചെറിയ ചൂട് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ കുഴക്കണം കാരണം ചൂട് ആറിക്കഴിഞ്ഞ് കുഴച്ചാൽ ഇത് റബ്ബർ വരുമായിരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നേരിയ ചൂടോട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അട പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ബേസ് റെഡി ആയി കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ശരിയാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റീമർ കത്തി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ആവി കുറച്ച് കുറേശ്ശായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഉള്ളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇതിലൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ സവോള സവോള നന്നായിട്ട് നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചതുണ്ട് സവോള ഇടാം കുറച്ച് മതി ഒരു വലിയ സവാളയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി സവോള മതി കാരണം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചതച്ച മിക്സ് കൂടി ഇടാം ഒരു നാല് പച്ചമുളക് മതിയാവും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു അര സ്പൂൺ വീതം ഇനി സവോള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സൂത്രമാണ് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി പെട്ടെന്ന് സവോ
ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം നമ്മുടെ ഫുഡിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ആ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്രിസിയേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും എന്തായാലും ഭർത്താവൊക്കെ ഇന്ന് വരുമ്പോൾ വൈകിട്ട് ഒരു കോഴിയടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നല്ല ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യമായിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാം ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ സർപ്രൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പിടിച്ച് വാങ്ങാം കേട്ടോ സോ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയ ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടു ഇനി ഇതിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസാല മിക്സ് റെഡിയായി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം അത് നമ്മൾ മസാല ഇളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന് കുറച്ചൊരു ഡ്രൈവ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്താൽ കുറച്ചൊന്നും കൂടെ അതൊന്ന് മോയിസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഇത്തിരി കൂടെ എണ്ണ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് നേരത്തെ തന്നെ വേവിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതുകൂടി ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കണ്ടില്ലേ പീസ് ശരിക്കും പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്താലും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചിക്കൻ കൂടി ഇട്ടു ഇനി ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാലക്ക് വേണ്ട ഇത്തിരി ഉപ്പ് നമ്മൾ സവോള വയറ്റിയപ്പോൾ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പം ഇനി ഒന്നും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ നല്ല ഒതുങ്ങി നല്ല നമ്മുടെ കൈൻ്റെ പരുവത്തിൽ വരും അത് അപ്പം നമുക്ക് അടയുടെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല റെഡി ആയിരിക്കും എന്തായാലും നമ്മുടെ അടയുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അട അടയുടെ പണി ചെയ്യണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് പൊടി കുഴച്ച് നമുക്ക് അട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പൊരിച്ചൊന്നും കോരണ്ട സാധാരണ ഓയിലി ഫുഡാണ് പൊരിച്ചൊക്കെ കോരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ് ഓയിൽ പാടില്ല അങ്ങനെ ശരിക്കും നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം വീട്ടിൽ പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഡയറ്റ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ചേച്ചിമാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിമാരുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ഫുഡാണിത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും പിന്നെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു ബ്രഞ്ച് ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം സോ എൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയി എന്ത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഇത് ചൂടാറിക്കുന്ന ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടി കുഴക്കാൻ പോവുകയാണ് പൊടി കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തെളിച്ചു കൊടുക്കാം എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊടി വാട്ടി നല്ല ഭംഗിയിൽ ഉരുളകളാക്കി ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തുക പിന്നെ ഇത് പരത്താൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈവച്ചും പരത്താം കേട്ടോ എന്തായാലും കൈവച്ച് പരത്താനൊക്കെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പത്തിരി കൊയിൽ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി റൗണ്ട് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടിഫിൻ്റെ മൂടി അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ട് വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള റൗണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം സർ ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കൈവച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പോണത് സോ ചെറുതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഓയിൽ എടുത്ത് അമർത്തിയാലും നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തതിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇത് സ്പൂൺ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഇത് നമ്മുടെ മിക്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ചിക്കനും സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമ്മുടെ മിക്സ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് പതുക്ക ഇതെന്റെ
ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈൻ ഒക്കെ വെച്ച് പിടിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒരു സ്റ്റീമറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ആകെ വരുന്നുണ്ട് സോ എന്തായാലും ഓരോന്നായിട്ട് വെക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാഴയില താഴെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം എടുത്ത് വെക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഡയറക്ട്ലി ഓരോ വാഴയിലായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വാഴയിലയുടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈൻ വൈൻ ലീവ്സ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ മുന്തിരിയുടെ അല്ല അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും മുന്തിരിയൊക്കെ വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ വെച്ചാലും ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് എന്തായാലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവി കൊള്ളിച്ച ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം സോ ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്തായാലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കോഴിയുടെ ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ എന്തായാലും തുറക്കാൻ പോവുക കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചൂടാറിയിട്ടേ നമ്മളിത് ശരിക്കും എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ചൂടോടെ നമ്മളിത് എടുത്താൽ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇലയിലൊന്നും അല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചൂടാറിയ ശേഷം പതുക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ട്രേയിൽ സെർവ് ചെയ്യാം ഈ ട്രേ തന്നെ കണ്ടില്ല എന്ത് രസമാണ് കാണാൻ നമ്മുടെ ആർട്ടിലെ മൻസൂർ ആണിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോഴിയട സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ കോഴിയുടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും ബ്രഞ്ച് ആയിട്ടും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാകും കാരണം ഇത് ഓയിൽ ഫ്രീ ആണ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ഡിഷുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചോറിന് നല്ല വെണ്മ ലഭിക്കാനായി തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അല്പം നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുക നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏഷ്യനെറ്റിന്റെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം സോണിക എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫേവറേറ്റ് ഡിഷസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫേവറേറ്റ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് ഇന്നും പ്രിയപ്പെട്ട റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയ കല്ലായിക്കട റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത് കല്ലായിക്കട റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഫേവറേറ്റ് ഡിഷ് ഉണ്ട് മലബാർ ചിക്കൻ കറി മലബാർ ചിക്കൻ കറി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മാസ്റ്റർ ഷെഫിൻ്റെ പേര് അജിത് പ്രസാദ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒപ്പം അദ്ദേഹം ഈ മലബാർ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഒപ്പം ആ രുചിക്കൂട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാം സ്വാഗതം ഷെഫ് അപ്പോൾ കല്ലായിക്കട റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നതും മലബാർ ചിക്കൻ കറി പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നതും ഒരു രുചിക്കൂട്ടിലൂടെയാണ് ആ രുചിക്കൂട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഏഷ്യൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം മലബാർ ചിക്കൻ കറി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണിത് വെളിച്ചെണ്ണ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ചിക്കൻ കഷ്ണൽ പേസ്റ്റ് അതുപോലെ മൂന്നാല് പീസ് പൊട്ടറ്റോസ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് രസമല്ലിപ്പൊടി സവാള അരിഞ്ഞത് ജിഞ്ചറ് ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി ആദ്യമായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതൊന്ന് വാട് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇത് ഫ്രൈ ആകാൻ പാടില്ല അത് ബ്രൗൺ കളർ ആകരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയുടെ കളർ മാറും ഉപ്പ് ചേർത്ത കുറച്ച് എളുപ്പം വാടി കിട്ടില്ലേ വാടി കിട്ടും കുരുമുളക് പൊടി ലേശം കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ക്രഷ്ഡ് ആദ്യം നമ്മൾ ചേർത്ത പൊടി കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഗരം മസാല ഗരം മസാല ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് രണ്ട് ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ട് കാശ്മീരി ഉണ്ട് സാദായ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സാദാ മാത്രം ലേശം ചേർത്താൽ മതി സാദാ മുളക് പൊടി കുറച്ചുകൂടെ എരിവുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ ചേർത്ത് ലേശം ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ 
ജുജിയുടെ ആദ്യത്തെ പാട്ടും തേങ്ങാപ്പാലല്ലേ അങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ നടിയാണ് ഇതൊരു ഒരു കറിയാണ് രണ്ട് പീസ് ഒരു കറിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഈ പൊട്ടറ്റോസ് അതൊരു ചെറുതാക്കണമെന്നില്ല ഇത് ഒരു വലിയ പീസ് അതിന്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് അത് ചിക്കന്റെ കൂടെ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഇത് വേകുമ്പോ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ പാകത്തിന് വലുതായിട്ട് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേഗുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വേവിൻ്റെ അത് ഒരു കറക്റ്റ് ടൈം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വന്നാൽ ചിക്കനും വെന്തും അത്രേ ആകാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പാചകക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണ്ടുന്ന ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം ഇത് വേവുന്നത് ഈസിക്കൾ ടു ചിക്കൻ വേവുന്നത് അതെ അത്ര ഇത് ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര വെന്താൽ മതി അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ആ സമയം നമ്മൾ നാടൻ ചിക്കൻ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറെ ബോയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം കൂട്ടെല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ സാവകാശം വെന്താൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇറച്ചിക്കറിയിൽ വെളുത്തുള്ളി കൂടുതൽ അരച്ചു ചേർത്താൽ ഇറച്ചിക്കറിക്ക് സ്വാദും ഗുണവും കൂടും മലബാറിലെ രുചിയുടെ കേമൻ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ എത്ര സമയം എടുക്കും ക്ഷമയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കഷ്ണിട്ട് ചേർക്കാം ടേസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കറിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പച്ച കശുവണ്ടി വളർന്നിടും പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂലും മട്ടൺ സ്റ്റൂലും ഒക്കെ ചേർക്കാം വെള്ള കളറിൽ വരുന്ന അങ്ങനെ ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല കശുവണ്ടിയായി തേങ്ങാപ്പാലായി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടാ മതി പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വളരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് കാത്ത് കാത്ത് നിക്കണം പാചകം അവസാനിച്ചു ഓഫ് ചെയ്യുന്നു കറി മാത്രമായി പോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടമായിരുന്നു ഈ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും അതേ അളവിൽ ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലായക്കര റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ വരേണ്ടി വരും എന്നാലും സ്വന്തം പരീക്ഷണശാലയിലും ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കല്ലായക്കര റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്ന് ഈ രുചി ശരിയായ രീതിയിൽ ആസ്വദിച്ചറിയും ഹാവ് എ നൈസ് ടൈം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈം 
ടേസ്റ്റ് ഞാൻ മുടങ്ങാതെ കാണാറുണ്ട് എന്നും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ജോലികളെല്ലാം തീർത്ത് ടേസ്റ്റ് ടൈം കാണാൻ ടി വിക്ക് മുന്നിൽ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് പാചകം എനിക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അവൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ സംപ്രേഷണവും കാണാറുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാചകക്കുറിപ്പുകൾ ഞാൻ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയും അത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാറുമുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം സ്മേര പി എം എറണാകുളം സ്നേര ചേച്ചിക്ക് ഒത്തു നന്ദി തുടർന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈം മുടങ്ങാതെ കാണുക ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാടെന്നറിയാനല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച ഒരു വിഭവത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യശാലയ്ക്ക് ബി വിസ് നൽകുന്ന ഒരു ബി വിസ് കിറ്റ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നു അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് പുളിയോർക്കോണം പി ഒ ട്രിവാൻഡ്രം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ടേസ്റ്റ് ടൈം വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് കാണാം ബബ് ഇനി നാളത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തവണ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി സോറി നാടൻ ഫിഷ് കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് മീൻകറിയും ചോറും അല്ലേ അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ കപ്പയും മീൻകറിയും